Mtazamaji, nikukaribisha katika kipindi hiki maalum cha uchumi wa viwanda. Kipindi ambacho kimetoka kwenye gizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, katika kuendeleza Tanzania ya viwanda. Naitwa Catherine Kahambi. Na leo, moja kwa moja nakupeleka mkoani Shinyanga katika wilaya ya Shinyanga mjini ndani ya kata ya Ibadakuli. Najua mtazamaji, macho yako sasa yanaona kiwanda hiki cha Jumbo Food Products. Kiwanda ambacho kimekuwa gumzo kutokana na ubora wa vinywaji baridi kinachozalisha ndani na nje ya Afrika Mashariki. Kwani husambaa kote huko. Kiwanda hiki kimesheheni mitambo na mashine za kisasa. Wataalamu waliobobea katika fani zao. Moja kwa moja mtazamaji, tutaanza rasmi kuonesha namna kinywaji hiki ambacho kimekuwa gumzo ndani na nje ya nchi kutokana na ubora na utamu wake kinywaji hiki aina ya coco pine nitakukutanisha na wataalamu waliobobea ili waweze kutuonesha kwa vitendo namna gani kinywaji hiki kinavyoandaliwa lakini kabla ya yote napenda ufahamu kuwa ndani ya kiwanda hiki aina za mashine wanazotumia za kiwandani ni aina ya Crown's New Models mashine hizi zina uwezo mkubwa kama unavyoona upande huu hii ni aina ya mashine inaitwa Crown's Line One ambayo ina uwezo wa kuzalisha carton 1026 tu kwa masaa 12 na hii ni aina ya Crown's Line 2 ambayo ina uwezo wa kuzalisha carton 1036 ndani ya masaa 12 na hii nyingine mtazamaji ni Crown's Line 3 ambayo ina uwezo wa kuzalisha carton 1040 ndani ya masaa 12 sasa je, huu si wakati wako wa kuanza kujua namna gani kinywaji hiki kinavyoandaliwa. Hebu kutana na mtaalamu huyu ambaye atatuonesha hatua ya kwanza. Uh, kwa majina naitwa Wilfred Andrea Ndorosi, uh, ni syrup maker wa katika kampuni ya Jumbo Food Products Company Limited. Uh, kwanza kabisa mimi ndo Uh, syrup maker katika upande huu wa Jumbo Food Products Company uh, nimekuja mbele yenu kueleza na kufafanua jinsi ambavyo huwa tunaandaa syrup na jinsi ambavyo kwamba inatumikaje kwa, kwa, kwa kwenda paka kufika kuwa beverage kabisa au kuwa product paka kufika packaging uh, kwanza kabisa huwa tunaanza kuchemsha maji maji yakishachemka yakishafika paka 95 degrees Then ndo tunaruhusu sukari kufanyaje kuingia kwenye maji. Then hiyo sukari itaanza ku pamoja na maji. Ikisha mariza sukari ku pamoja na maji, kisha tuna ipause kukaa kwa muda wa dakika 15 ili kufanya sterilization. hiyo uh, sukari kisha fanya sterilization, then tunaanza ku transfer. Yeah, hiyo sukari kisha fanywa sterilization inakuwa ni simple syrup ambao simple syrup then kisha tulia baada ya dakika 15 ndo tunaanza kuifanya nini transfer tutaanza kuitransfer hiyo sukari kwenda katika mixing tank ikishafika katika mixing tank tunaanza kuanza ku pamoja na zile additives zake kwa mfano additives ziko tofauti katika brandi moja kwenda brandi nyingine zile additives kuna potassium sorbate kuna citric acid kuna sodium benzoate pamoja na flavors kwa vyote hivyo huwa vinategemeana kuringana na brandi ambayo inatengenezwa. Then tukisha mix, uh, tukisha mix hiyo simple syrup pamoja na hizo additives, tukisha mix katika mixing tank ndo tunaenda ku mix na flavor hapo inakuwa syrup. Baada kuwa syrup kutoka upande wa syrup then ndo tunaanza kuwasiliana na upande wa production kama itakuwa tayari wakishafanya zile preparation zao then watatupa taarifa kwamba tayari imeshaka sawa ndo tunaanza kufanya nini kuruhusu hiyo syrup kwenda kufanywa nini blending vile vile ndo kuja kuwa production na hiyo ndo inaenda kuwa beverage hapo ndo utakuwa mwisho wa kutengeneza syrup kwa upande wa chumba hichi cha syrup vile vile production ndo tunaachia kuendelea na taratibu zao Mtazamaji, bila shaka 
umepata hamu ya kuendelea kujua kinywaji hiki ni hatua gani nyingine inafata. Kutana na mtaalamu huyu mwingine naye atueleze hatua nyingine inayofuata baada ya kutoka kwenye hatua hii ya kwanza. Kwa majina naitwa Duncan Mwaruma. Mimi ndio mwendeshaji wa E-line ama operator wa E-line. Hapa naweza kuelekeza maelekezo ya kuhusu vile tunatengeneza preform ambayo inatengeneza kinywaji cha soda ya gesi. Kama mnavyoona hapa hii ni preform. Tunaanzia hapa ndio tunaanzia preform. Hii mashini inaitwa tipa. Ah uh, hii ni kuna gram uh, 18 ambayo inatengeneza chupa ya mililita 300 ya gesi. So preform zitoka hapa zinawekwa kwa mashine ambayo mashine inaitwa tipa. Tipa. Zinaweka ndani. Kisha zinabebwa na elevator, zinapandishwa juu na elevator kule pale kwa roller orienta. Mashine yetu inaitwa roller orienta. So hiyo ndio njia ya kwanza. Okay, baada ya preform kuja pande hii, mashine yetu hii ni inaitwa roller orienta ambayo preform zinawekwa katika mpangilio ili zie zipite katika njia ya mwelekeo kuelekea kwa mashine ya, ya tatu ambayo ni oven. Eh, hata ukiangalia pande hii utaweza kuona vile zinakuwa katika mpangilio. Sasa hapa tuko na mashine ambayo inaitwa deionizer ambayo kazi yake ni kuondoa vumbi ama uchafu uliokuwa ndani hapa. Kwa kutumia hii pipe ya hewa ambayo inavuta hewa kupitia njia hii. Kuna kibuyu yetu ambayo iko hapa ambayo unaona vumbi yote ambayo imetolewa inakuja inaingia hapa kwa hii kwa hii bomba. Kwa hivyo hapa ndo tunafanya usafi wa hizi perform za gram ya kilo uh, nini gram 18. Eh baada hapa perform zinapita zinaingia kwa jiko. Ambayo jiko yetu ndio hii ambayo ni oven. Hapa hii perform ndio ina, inafanya ikuwe rahisi. Inafasha moto kutumia mataa ambayo ni halogen lamps. Halogen lamps zinachoma katika nyuzi ambayo ni kama nyuzi 114 ikipitia kwa mashini moja hapa inaitwa wa mandrel. Inaelekea pande inazunguka, inazunguka ikiwa bado inakuwa inafanya ikiwe nyepesi ama laini. Kisha inakuja inatokea pande hii upande wa pili. Hapa kuna infill star wheel ambayo kwa kweli inaichukua ikipelekwa kwa mashini ambayo inaitwa blow molder. Blow molder kazi yake ni kui ni ama 32 kisha inapitia kwenye mall na polisi wala pelatengeza chupa ambayo inakaa na maana hii yenye nembo ya jambo maana kama mall yenyewe iko na nembo ya jambo kwa hivyo kama hii chupa ambayo nimeshikilia ni baada hapa chupa inapita kwa hivyo ni moto hapa chini maji ambayo ni baridi ambayo yako na nyuzi kama 14 ili kuipoesha ikwe ambayo hiyo kwa hapa moto imekuwa hapa ikwe baridi ili iende kwa mashine ambayo inaitwa fila hapa kazi ya fila ni kujaza kujaza soda kwenye chupa na pia gesi ambayo ni CO2 baada hapo ambayo imeshajazwa basi chupa yetu inaelekezwa kwa mashini ambayo inaitwa kapa. Kapa mashine yenyewe inaweka vizibo. Kazi ya kapa ni kuweka vizibo ambayo inafunga chupa vizuri kabisa. Kisha baada hapo chupa inaelekezwa katika mashine ambayo ile inaitwa checkmat. mtazamaji baada ya kuona hatua zote hizi hebu tukutane na mtaalamu huyu uitatu dada huyu 
ambaye atatumkia tena ni kitu gani kingine kinafata kwa jina naitwa Neema Anton mimi ni lab technician niko na usika na quality assurance hapa ndani jinsi alivyomalizia mtaalamu wetu mimi nitaanzia hapa paka itapofika kwenye mshoni kwao naanzaje hapa hii ni printer hii printer kazi yake ni ku print date code date code na batch code date code itaonyesha production date tarehe na expired date maana yake kuna batch code batch code ni kwamba soda yetu leo imefikia production kwa siku ngapi nikifika Nik, hapa mimi kama mtu wa maabara nitachukua chupa kama hii nikichukua chupa nachukua naenda kuangalia maabara maana yake nitaenda kuangalia production date expired date kama imeprint vizuri muda na batch number Hatua hii ya mwisho ya kufanya package ambapo wanafanya packing hizi na tayari kwa ajili ya kuweza kusambaza vinywaji hivi ndani na nje ya Tanzania. Mtazamaji, hii ndio siri ya utamu na juu ya kinywaji hiki kuwa na ubora wa hali ya juu, yani coco pine. Kinywaji hiki kitakuburudisha wewe ambaye utakitumia na kukufanya kuwa mchangamfu na kimethibitishwa na TBS. Kwa wale wanaohitaji kuwa na wakala wa kusambaza bidhaa zenye ubora wa hali ya juu ndani na nje ya Tanzania au kuuza bidhaa hizi zenye ubora wa hali ya juu basi upigie sasa hivi kwa 0783880001 au 0767112111 Jamba Food Products wanapatikana kwenye social networks au mitandao ya kijamii Instagram utawapata kama Jumbo Food Products dash tz au kwenye website yao ya www.jumboclub.co.tz